ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் டே டுவெல் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டிசம்பர் மந்த் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய உமாஸ் கைடன்ஸ் சேனலில் எவ்ரி வீக் சண்டே டிஎன்பிஎஸ்சி மாடல் எக்ஸாம் ஃப்ரீ டெக்ஸ்ட் வந்து கண்டக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் யாரெல்லாம் வந்து எக்ஸாம் எழுதணும்னு விருப்பப்படுறீங்களோ அவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் டெலகிராம் சேனலோட லிங்க் இருக்குது அதில் ஜாயின் பண்ணி டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணுங்கள் வாங்க டாப்பிக்கில் போகலாம் முதல் கேள்வி இந்திய ஊழல் கணக்கெடுப்பு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இந்தியாவோட கரப்ஷன் சர்வே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதின் படி நாட்டிலேயே மிகவும் ஊழல் மாநிலமாக ராஜஸ்தான் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது இந்திய ஊழல் கணக்கெடுப்பு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இந்தியா கரப்ஷன் சர்வே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இந்திய நாட்டிலேயே மிகவும் ஊழல் நிறைந்த மாநிலமாக எதிர்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தான் இதை வெளியிட்ட அமைப்பு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்பரன்சி இன்டர்நேஷ்னல் இதுதான் கேட்பாங்க இதனை வெளியிட்ட அமைப்பு யார் அப்படிங்கிறது முக்கியமானது டிரான்ஸ்பரன்சி இன்டர்நேஷ்னல் அடுத்து பாருங்க ஊழல் புரிதல் பட்டியல் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது கரப்ஷன் பெர்செப்ஷன் இண்டெக்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல உலக அளவில் இந்தியா எழுவத்தி எட்டாவது இடத்தை பிடித்துள்ளது அதாவது ஊழல் புரிதல் பட்டியல் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்போது கரப்ஷன் பெர்செப்ஷன் இண்டெக்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்போதுல உலக அளவில் இந்தியா எழுவத்தி எட்டாவது பிடத்தை பிடித்துள்ளது பட் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல வந்து எண்பத்தி ஓராவது இடத்தில் இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்து பாருங்க மனித மேம்பாட்டு அட்டவணையில் நூத்தி இருபத்தி இடத்தில் இந்தியா பிடித்துள்ளது ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி நம்மளுக்கு வந்து யூனிட் நைனில் வந்து ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் பற்றி வருது ஸோ அதனால் வந்து இந்த கரெக்ட் அஃபேர்ஸ் ரொம்ப முக்கியமானது மனித மேம்பாட்டு அட்டவணையில் நூற்றி இருபத்தி ஒம்பதாவது இடத்தில் இந்தியா உள்ளது இதை வெளியிட்ட அமைப்பு யூஎன்டிபி யுனைடெட் நேஷன் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் ஐக்கிய நாடுகளினுடைய வளர்ச்சி திட்டம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கான மனித மேம்பாட்டு அட்டவணையில் இந்தியா ஜீரோ புள்ளி சிக்ஸ் ஃபோர் செவன் மதிப்பீட்டை பெற்று நூற்றி இருபத்தி ஒம்பதாவது இடத்தில் உள்ளது ஜீரோ புள்ளி ஆறு நாலு ஏழு என்ற மதிப்பீட்டை பெற்று நூற்றி இருபத்தி ஒம்பதாவது இடத்தில் உள்ளது இந்த அட்டவணையில் வந்து மொத்தம் எத்தனை நாடுகள் வந்து பங்கு பங்கெடுத்துக்கிட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது நாடுகள் பங்கெடுத்ததில் இந்தியா வந்து நூற்றி இருபத்தி ஒன்பதாவது இடத்தில் உள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து இந்த அட்டவணையில் இந்தியா நூற்றி முப்பதாவது இடத்தில் இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது அதாவது மனித மேம்பாட்டு அட்டவணையை வெளியிட்ட அமைப்பு வந்து ஐக்கிய நாடுகளின் வளர்ச்சி திட்டம் யுனைடெட் நேஷன் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் யூஎன்டிபி மொத்தம் வந்து நூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது நாடுகள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் இந்தியா வந்து நூற்றி இருபத்தி ஒம்பதாவது இடத்துல இருக்குது இந்தியாவோட மதிப்பீடு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ புள்ளி சிக்ஸ் ஃபோர் செவன் அதுதான் வந்து மதிப்பீடு இதனுடைய மனித மேம்பாட்டு அட்டனுடைய மதிப்பீடு வந்து ஜீரோ டு ஒன்று அந்த ஸ்கேல் அளவில் இருக்கும் அதனால் ஜீரோ புள்ளி சிக்ஸ் ஃபோர் செவன் ஆறு நாலு ஏழு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து நூற்றி முப்பதாவது இடத்தில் இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்து பாருங்கள் இந்திய அளவில் ஊரக வேலை உறுதியளிப்பு திட்டத்தை அதாவது நூறு நாள் வேலை திட்டத்தை அமல்படுத்தியது மேற்கு வங்கத்தின் பங்குரா மாவட்டம் முதலிடத்தையும் கூச்பிகார் மாவட்டம் இரண்டாவது இடத்தையும் பிடித்துள்ளது அதாவது இந்திய அளவில் ஊரக வேலை வாய்ப்பு உறுதி வேலை உறுதியளிப்பு திட்டத்தை அமல்படுத்தியதில் மேற்கு வங்கத்தின் பங்குரா மாவட்டம் முதலிடத்தையும் கூச்பிகார் மாவட்டம் இரண்டாவது இடத்தையும் பிடித்துள்ளது இதற்காக மேற்கு வங்க மாநில அரசுக்கு தேசிய விருதினை மத்திய ஊரக மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது எதுக்குனா மேற்கு வங்கத்துக்கு அடுத்து பாருங்க சுகம்யா பாரத் அபியான் அக்சசபிள் இந்தியா கேம்பெயின் திட்டத்தினை அமல்படுத்துவதற்கான கால இலக்கை மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரையில் மத்திய சமூக நீதி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைச்சகம் நீட்டித்து அறிவித்தது இது எப்போ தொடங்கின திட்டம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் தொடங்கப்பட்ட சுகம்யா பாரத் திட்டம் இதனுடைய நோக்கம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நாட்டில் உள்ள அனைத்து அரசு அலுவலகங்கள் கட்டிடங்கள் பொது இடங்களை மாற்றுத்திறனாளிகள் உபயோகிக்க ஏற்றதாக மாற்றதாகும் ரொம்ப முக்கியமானது சுகம்யா பாரத் அபியான் அப்படிங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் தொடங்கப்பட்ட ஒரு திட்டம் இது நாட்டில் உள்ள அனைத்து அரசு அலுவலகங்கள் கட்டிடங்கள் பொது இடங்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள் உபயோகிக்க ஏற்றதாக மாற்றுவதாகும் சுகம்யா பாரத் அபியான் அடுத்து பாருங்க தேசிய கங்கை கவுன்சில் நேஷனல் கங்கா கவுன்சிலுடைய முதலாவது கூட்டம் பிரதமர் மோடி அவர்கள் தலைமையில் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் கான்பூரில் நடைபெற்றது தேசிய கங்கை கவுன்சில் எங்க நடைபெற்றதுன்னா முதலாவது கூட்டம் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தின் கான்பூரில் நடைபெற்றது அடுத்து பாருங்க இந்தியாவின் முதல் கால்நடை வளர்ப்பிற்கான கடன் அட்டை அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி கிரெடிட் கார்டு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பசு கிசான் கிரெடிட் கார்டு என்னும் பெயரில் ஹரியானா மாநிலத்தின் பிவானி மாவட்டத்தில் அமல்படுத்தப்பட உள்ளது எங்க அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளதுன்னு பாத்தீங்கன்னா 
கொண்ட மாநிலம் அப்படின்னு மகாராஷ்டிரா மாநிலம் வந்து முதலிடத்தை பெற்றுள்ளது இந்தியா திறன் அறிக்கை ரெண்டாயிரத்தி இருபது இந்தியா ஸ்கில் ரிப்போர்ட்ல அதிக எண்ணிக்கையில் பணிபுரியும் திறன் கொண்டவர்களை கொண்டு மகாராஷ்டிரா மாநிலம் முதலிடத்துல இருக்கு இரண்டாம் இடம் தமிழகம் மூன்றாம் இடம் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் உள்ளது சோ இந்தியா ஸ்கில்ஸ் ரிப்போர்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஃபர்ஸ்ட் மகாராஷ்டிரா செகண்ட் தமிழகம் தேர்ட் வந்து யூபி உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அடுத்து பாருங்க உலக பொருளாதார மன்றத்தின் வேர்ல்டு எக்கனாமிக் ஃபோரம் பாலியல் இடைவெளி பட்டியல் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வேர்ல்டு எக்கனாமிக் ஃபோரம் ஜெண்டர் கேப் இண்டெக்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இந்தியா நூத்தி பன்னிரெண்டாவது இடத்தை பெற்றுள்ளது பாலியல் இடைவெளி பட்டியல் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இந்தியா நூத்தி பன்னிரெண்டாவது இடத்தை பெற்றுள்ளது முதல் நான்கு இடங்கள் முறையே ஐஸ்லாந்து நார்வே பின்லாந்து அண்ட் ஸ்வீடான் இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து பாருங்க நேத்ரா திட்டம் விண்வெளி குப்பைகளில் இருந்து விண்கற்கள் உள்ளிட்ட இதர அபாயங்களில் இருந்து இந்திய செயற்கைக்கோள்களை காப்பாற்ற இந்திய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனம் இஸ்ரோ நேத்ரா என்ற திட்டத்தை செயல்படுத்தியுள்ளது விண்வெளி குப்பைகளில் இருந்தும் விண்கற்கள் உள்ளிட்ட இதர அபாயங்களில் இருந்தும் இந்திய செயற்கைக்கோள்களை காப்பாற்ற இந்திய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனம் இஸ்ரோ நேத்ரா என்ற திட்டத்தை செயல்படுத்தியுள்ளது அடுத்து பாருங்க இரண்டாவது தொழில் முனைவு இந்தியா உலக துணிகர முதலீட்டு கொடிகை ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா குளோபல் வெஞ்சர் கேபிட்டல் சம்மிட் எங்க நடைபெற்றதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கோவாவில் நடைபெற்றது முக்கியமான கேள்வி ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா குளோபல் வெஞ்சர் கேபிட்டல் சம்மிட் எங்க நடைபெற்றது அப்படின்னா கோவாவில் நடைபெற்றது இந்தியா உலக துணிகர முதலீட்டு கூடுகை அடுத்து பாருங்க யூவா ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி யூவா ஜென்ரேஷன் அன்லிமிடெட் இந்தியா என்ற பெயரில் யூவா டூ என்ற பெயரில் இளைஞர்களுக்கான திறன் மேம்பாட்டு திட்டத்தை யூனிசெப் யுனைடெட் நேஷன் சில்ட்ரன்ஸ் ஃபண்ட் அமைப்பு இந்தியாவின் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டு அமைச்சகத்துடன் இணைந்து அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது யுனிஸ் யூனிசெஃப்ங்கிறது யாரோட இணைந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டு அமைச்சகத்துடன் இணைந்து அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது இதில் என்ன ரொம்ப முக்கியமாக கேட்பாங்கன்னா இந்த யூனிசெஃப் நிறுவனம் வந்து யாரோட சேர்ந்து இணைந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க ஒரு கேள்வி செகண்ட் கேள்வி என்ன கேட்பாங்கன்னா இந்த திட்டம் வந்து எத்தனை வயது உடையவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்கன்னா பத்து முதல் இருபத்தி நாலு வயதுடைய முந்நூறு மில்லியன் இளைஞர்களுக்கு கல்வி மற்றும் கல்வி திறன் மற்றும் வேலை வாய்ப்பில் வழங்கப்பட உள்ளது கல்வி திறன் மற்றும் வேலை வாய்ப்பில் வழங்கப்பட உள்ளது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இளைஞர்களுக்கான திறன் மேம்பாட்டு திட்டம் யூஆர் டூ அடுத்து பாருங்க காலநிலை அபாய பட்டியல் ரெண்டாயிரத்தி இருபது கிளைமேட் ரிஸ்க் இன்டெக்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இந்தியா வந்து ஐந்தாவது இடத்தை பெற்றுள்ளது இதை வெளியிட்ட அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மன் வாட்ச் எனும் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது இந்த பட்டியலில் முதல் நான்கு இடங்கள் முறையே ஜப்பான் பிலிப்பைன்ஸ் ஜெர்மன் மற்றும் மடகாஸ்கர் நாடுகள் கிளைமேட் ரிஸ்க் இன்டெக்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இந்தியா வந்து ஐந்தாவது இடத்தை பெற்றுள்ளது வெளியிட்ட நிறுவனம் ஜெர்மன் வாட்ச் நிறுவனம் அடுத்து பாருங்க இந்தியாவின் முதல் தேசிய கடல்சார் பாரம்பரிய அருங்காட்சியகம் நேஷனல் மேரிடைம் ஹெரிட்டேஜ் மியூசியம் எங்கே அமைய போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா குஜராத் மாநிலம் லோத்தலில் அமைய போகுது போர்ச்சுகல் நாட்டின் உதவியுடன் அமைக்கப்பட உள்ளது இந்தியாவின் முதல் தேசிய கடல்சார் பாரம்பரிய அருங்காட்சியகம் எங்க அமைய உள்ளதுன்னா குஜராத் மாநிலம் லோத்தலி யாரோட உதவியுடன் அமைக்கப்பட உள்ளதுன்னா போர்ச்சுகல் நாட்டின் உதவியுடன் அமைக்கப்பட உள்ளது அடுத்து பாருங்க மனித இனத்திற்கான மாற்றமடையும் கல்வி பற்றிய மாநாடு டிரான்ஸ்பார்மிங் எஜுகேஷன் கான்பரன்ஸ் ஃபார் ஹியூமனிட்டி டெக் டெக் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது டெக் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் என்ற பெயரில் யுனெஸ்கோ அமைப்பு மற்றும் மகாத்மா காந்தி அமைதி மற்றும் நீடித்த வளர்ச்சிக்கான கல்வி நிறுவனம் இந்த யுனெஸ்கோ அமைப்பும் யாரும் சேர்ந்து இதை வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா யுனெஸ்கோ அமைப்பு மற்றும் மகாத்மா காந்தி அமைதி மற்றும் நீடித்த வளர்ச்சிக்கான கல்வி நிறுவனம் மகாத்மா காந்தி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் எஜுகேஷன் ஃபார் பீஸ் அண்ட் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் ஆகியவற்றினால் விவா விசாகப்பட்டினத்தில் நடைபெற்றது எங்க இந்த மாநாடு நடைபெற்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா விசாகப்பட்டினத்தில் நடைபெற்றது டெக் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அதுக்கப்புறம் பண்ணுங்க இந்தியா இயு சமிட் இந்தியா ஐரோப்பிய கொடுகை ரெண்டாயிரத்தி இருபது பிரசல்ஸ் நாட்டின் பெல்ஜியம் நகரில் நடைபெற்றது இந்தியா இயு சமிட் ரெண்டாயிரத்தி இருபது எங்க நடைபெற்றது இந்த மாதிரி கேள்விகள் நிறைய கேட்பாங்க ஸோ பிரசல்ஸ் நாட்டின் பெல்ஜியம் நகரில் நடைபெற்றது அடுத்து பாருங்க நேட்டோ நார்த் அட்லாண்டிக் ட்ரீட்டி ஆர்கனைசேஷன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கான கூடுகை எங்க நடைபெற்றது இங்கிலாந்துல இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து நாட்டுல வாட்ஃபோர்ட் அப்படிங்கிற நகரில் நடைபெற்றது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்தியா இயு சமிட் ரெண்டாயிரத்தி இருபது பிரசல்ஸ் நாட்டின் பெல்ஜியம் நகரில் நடைபெற்றது நேட்டோ நார்த் அட்லாண்டிக் ட்ரீட்டி ஆர்கனைசேஷன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இங்கிலாந்து நாட்டின் வாட்ஃபோர்ட் நகரில் நடைபெற்றது அடுத்து பாருங்க ஹியூமன் ரைட்ஸ் டே டிசம்பர் டென்னு ஹியூமன் ரைட்ஸ் டே வந்து
இன்டர்நேஷ்னல் ஆன்டி கரப்ஷன் டே மைய கருத்து யுனைடெட் அகைன்ஸ்ட் கரப் கரப்ஷன் ஊழலுக்கு எதிராக ஒன்றுபடுதல் அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய மைய கருத்து ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்புறேன் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் டிஎன்பிசி பிடிக்கிறவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக வர்றதுக்கு அந்த பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் தேர்வில் வெற்றி அடைய எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக